வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரி நிதி கமிஷனில் சேர்க்க நடவடிக்கை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதி பெரிய மார்க்கெட்டை இழுத்துவிட்டு புதியதாக கட்ட எதிர்ப்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் தமிழை கட்டாய பாடமாக வேண்டும் சமூக நீதி பேரவை நிறுவன தலைவர் விஸ்வநாதன் வலியுறுத்தல் குடும்ப தலைவர் இறந்தோருக்கு உதவித்தொகை திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கெனடி ஆணையாக வழங்கினார் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி நிதி கமிஷனில் சேர்ப்பது தொடர்பாக பிரதமர் உள்துறை அமைச்சகத்திடம் கலந்து பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதியளித்தார் புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்த மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்படும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து நேற்று தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர்கள் தலைமை செயலர் மற்றும் அரசு செயலர்கள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிய மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதாவது மத்திய அரசு அடித்தட்டு மக்களின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது அத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் புதுச்சேரி மாநிலம் முன் உதாரணமாக எப்பொழுதும் திகழ வேண்டும் கடந்த நான்கு மாதங்களில் நான்காயிரம் பயனாளிகள் மத்திய அரசு திட்டங்களில் புதுச்சேரி அரசு சேர்த்துள்ளது விடுபட்ட பயனாளிகளையும் இத்திட்டங்களில் சேர்க்க வேண்டும் அடுத்த ஓராண்டிற்குள் மத்திய அரசு திட்டங்கள் முழுமையாக மக்களை சென்றடைய வேண்டும் புதுச்சேரியில் பழங்குடியினர் குறைவாக இருந்தாலும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அதிக அளவில் உள்ளனர் அவர்களிடம் மத்திய அரசின் திட்டங்களை கொண்டு சேர்த்து பயனடைய செய்ய வேண்டும் புதுச்சேரியை நிதி கமிஷனில் சேர்க்க வேண்டும் புதுச்சேரிக்கு நிதி அதிகாரம் வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து பிரதமர் உள்துறை அமைச்சகத்திடம் கலந்து பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் புதுச்சேரியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பெரிய மார்க்கெட் எனப்படும் குபேர் அங்காடியை இடித்துவிட்டு மூன்றடுக்கு வணிக வளாகம் சுமார் முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட உள்ளது இதற்கு பெரிய மார்க்கெட்டில் கடை வைத்திருக்கும் அனைத்து வியாபாரிகள் மற்றும் மீனவ பெண்கள் பெரிய மார்க்கெட்டை இடிக்காமல் இருக்கும் நிலையிலேயே புதுப்பித்து கொடுக்க வேண்டும் என அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றனர் ஆனால் வியாபாரிகளின் கோரிக்கையை ஏற்காத அரசு மார்க்கெட்டை இடிக்கும் வேலைகளில் துரிதமாக ஈடுபட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் பெரிய மார்க்கெட்டை இடிக்காமல் இருக்கும் நிலையிலேயே புதுப்பித்து வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி புதுச்சேரி நேருவீதி காந்தி வீதி சந்திப்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாநில செயலாளர் ராஜாங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மற்றும் வியாபாரிகள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் மக்கள் மன்றத்தில் நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் என்பதை எச்சரிக்கை செய்து காவல்துறை நண்பர்களே இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் இந்த ரோடை சரி பண்ண சொன்னா காவல்துறைக்கும் எங்களுக்கு தான் பிரச்சனை வரும் நீங்கள் ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டு அதனால காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சொல்லிடுங்க புதுச்சேரி காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் தண்டனை மற்றும் விசாரணை சிறைவாசிகள் முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளனர் அவர்களின் மன அழுத்தத்தை போக்கும் வகையில் எண்ணற்ற நல்வழி சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை சிறைத்துறை செய்து வருகிறது மேலும் புதுவையின் தலைமை செயலாளர் ராஜீவ் வர்மா ஐஏஎஸ் சிறை கைதிகளுக்கு முறையான மனநல ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் என்று சிறைத்துறை நிர்வாகத்தை அறிவுறுத்தினார் இதன் காரணமாக சிறைத்துறை ஐஜர் ரவிதீப் சிங் சாகர் ராஷ்ட ரக்ஷா பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து சிறையில் மனநல ஆலோசனை மையத்தை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக பேராசிரியர் டாக்டர் பிமன் என் படேல் துணைவேந்தர் ராஷ்ட்ரிய ரக்ஷா பல்கலைக்கழகம் தலைமையில் அருணாச்சல பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் கர்நாடகா ஆகியவற்றில் அமைக்கப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியாக புதுவை மத்திய சிறையில் சிறை ஊழியர்கள் மற்றும் சிறைவாசிகளின் மன அழுத்தத்தை போக்க நான்காவதாக புதுவை மத்திய சிறையில் ராஷ்ட்ரிய ரக்ஷா மனநிலை ஆலோசனை மையம் சிறை வளாகத்தினுள் திறக்கப்பட்டது அதன் திறப்பு விழாவில் அரோவில் பவுண்டேஷன் செயலாளர் டாக்டர் ஜெஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் ராஷ்ட்ரிய ரக்ஷா பல்கலைக்கழக நிர்வாகி டாக்டர் எஸ் எல் வயா காலப்பட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் சிறைத்துறை ஐஜி ரவிதீப் சிங் சாகர் தலைமை கண்காணிப்பாளர் அழகேசன் சிறைத்துறை கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கேற்றி விழாவினை தொடக்கி வைத்தனர் முன்னதாக ராஷ்ட்ரிய ரக்ஷா பல்கலைக்கழகத்தின் வளாக இயக்குநர் டாக்டர் நந்தகுமார் புஜம் நிகழ்ச்சியில் சிறை ஊழியர்கள் மற்றும் சிறைவாசிகள் கலந்து கொண்டு மனநல ஆலோசனை பெற்றனர்
திருச்சி மணக்குள விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையில் எஸ் எம் எஸ் பள்ளியில் குரு பூர்ணிமா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் தட்சிண பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தரும் ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குநருமான திரு எம் தனசேகரன் துணைத் தலைவர் திரு எஸ் வி சுகுமாரன் செயலாளர் டாக்டர் நாராயணசாமி கேசவன் பொருளாளர் டி ராஜராஜன் ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியின் இயக்குநர் மற்றும் முதல்வருமான முனைவர் வி எஸ் கே வெங்கடாஜலபதி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் எஸ் எம் எஸ் பள்ளியின் முதல்வர் முனைவர் ஆர் அனிதா சாந்தகுமார் வரவேற்புரை ஆற்றினார் மேலும் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் குகன்ஜி சகீனா லோகேஸ்வரன் சரவண வேல்முருகன் மோனிஷா ஹரிஷ் கீர்த்தனா யோகாஜி அன்பு செல்வன் ஆகியோர் தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் இயற்கையே குரு என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் தங்கள் உரை வீச்சால் கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியின் பதிவாளர் முனைவர் ஜே அப்பாஸ் மொய்தீன் தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் முனைவர் எஸ் ஜெயக்குமார் அகாடமிக் டீன்கள் முனைவர் எஸ் அன்புமலர் மற்றும் முனைவர் ஏ ஏ அறிவழகன் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறையின் டீன் முனைவர் கே வேல்முருகன் வேலை வாய்ப்புத்துறை அதிகாரி முனைவர் என் எஸ் என் கைலாசம் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் முதல்வர் எஸ் மனோகரன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் டீன் முனைவர் எஸ் முத்துலட்சுமி அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் டீன் டாக்டர் கோபால் வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலையின் டீன் முனைவர் முகமது யாசின் பிசியோதெரப்பி டீன் முனைவர் சிதம்பரம் சட்டக்கல்வித்துறை டீன் முனைவர் சந்திரசேகரன் அனைத்து துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் எஸ் எம் எஸ் சி பள்ளியின் துணை முதல்வர் திரு இமானுவேல் மரி ஜோசப் செல்வம் மற்றும் பள்ளியின் நிர்வாக அலுவலர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கல்லூரி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நாட்டனர் இவ்விழாவின் நிறைவாக எஸ் எம் எஸ் சி பள்ளியின் முதல்வர் முனைவர் ஆர் அனிதா சாந்தகுமார் நன்றி உரை வழங்கினார் Guru Purnima, the teaching learning process. What is the contribution of Mother Nature as a teacher? Yes, the complete learning to Mother Nature to embrace an eco-friendly universe. As Rita Thumberg rightly goes to for a forestation. Grade 1, today is Guru Purnima festival dedicating, offering, <coughs> respecting all the rest. Happy Guru Purnima. Thank you. புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பார்மசி கவுன்சில் நிர்வாகிகள் புதுச்சேரி பார்மசி கவுன்சில் சார்பில் அனைத்து மருந்தாளர்களுக்கான சிறப்பு கருத்தரங்கம் வரும் பதினாறாம் தேதி இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற உள்ளது என்று தெரிவித்தனர் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சபாநாயகர் செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் மேலும் இதில் சுகாதாரத்துறை செயலர் உதயகுமார் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் ஸ்ரீராமலு டின் ரவிச்சந்திரன் கண்காணிப்பாளர் செவ்வேல் இயக்குநர் உதயசங்கர் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் மேலும் இதில் அனைத்து மருந்தாளர்களும் நிச்சயம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்த அவர்கள் இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் முடிவில் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தனர் இந்த கருத்தரங்கிற்கான ஏற்பாடுகளை பாண்டிச்சேரி பார்மசி கவுன்சில் ரெஜிஸ்டர் பாலமுருகன் இசி உறுப்பினர் விமல்ராஜ் உறுப்பினர்கள் முருகையன் அருண்குமார் ஆகியோர் செய்து வருகின்றனர் கமிட்டி தலைவர் டாக்டர் எஸ் கவுமி சார் அவரை விசிட் பண்ணி ஐஜிஎம்சி ஆடிட் நிலையத்தில் பிளான் பண்ணிக்கிறோம் காலை ஒம்பது மணிலேருந்து ஈவினிங் அஞ்சு மணி வரைக்கும் இது எங்களுடைய சிபி ரெண்டாவது ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் வந்து ஆன்லைனில் நடத்திடுவோம் அதை பேஸ் பண்ணி இந்த செகண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆஃப்லைனில் நடத்திடுவோம் புதுவை அரசின் நலவழித்துறை சார்பில் ரெட்டியார்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தேசிய தடுப்பூசி திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஐந்து பத்து மற்றும் பதினாறு வயது பள்ளி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் திட்டம் அமிர்தா வித்யாலயம் மேல்நிலை பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் சுகாதார நிலையத்தின் மூத்த மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் குணசேகரன் தடுப்பூசி போடும் திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சிக்கு சுகாதார நிலையத்தின் துணை மருத்துவ அதிகாரி ஜோஷுவா ஏஞ்சல் முன்னிலை வகித்தார் சுகாதார ஆய்வாளர் ரமேஷ் மற்றும் சுகாதார பெண் செவிலியர் தேன்மொழி மேற்பார்வையில் சுகாதார உதவியாளர்கள் திலகவதி குமரன் சரண்யா மற்றும் பெண் சுகாதார செவிலியர் அனிதா 
லட்சுமி மாணவர்களுக்கான தடுப்பூசியினை வழங்கினார்கள் அமிர்தா வித்யாலயம் பள்ளியின் முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தடுப்பூசி திட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளை மிக சிறப்பாக செய்திருந்தனர் ரோட்டரி கிளப் பாண்டிச்சேரி லேகசி சார்பில் ஜிப்மர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் அறுநூறு பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி லேகசி துணைத் தலைவர் ராஜ் ஆனந்த் மற்றும் அவரது துணைவியார் சக்தி பிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஜிப்மர் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் பொதுமக்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து ரோட்டரி கிளப் பாண்டிச்சேரி லேகசி துணைத் தலைவர் ராஜ் ஆனந்த் துணைவியார் அன சக்தி பிரியா பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது இதில் அவர்களுக்கு கேக் வெட்டியும் இனிப்புகள் வழங்கியும் ஏராளமானோர் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஏராளமான சங்க நிர்வாகிகள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் மேலும் இதில் சங்க தலைவர் அன்பரசு செயலாளர் கருணாநிதி பொருளாளர் பழனி சங்க ஆலோசகர் சுரேஷ் நிர்வாக அதிகாரி கந்தன் உப தலைவர் சந்தானலட்சுமி வெங்கடேஸ்வரன் மற்றும் சங்க நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி சமூக நீதி பேரவையின் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதுச்சேரி ராஜா நகர் பெரியார் படிப்பகத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு நிறுவன தலைவர் முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தலைமை தாங்க திராவிட கழக தலைவர் சிவ வீரமணி முன்னிலை வகித்தார் இந்த கூட்டத்தில் புதுச்சேரி சமூக நீதி பேரவையை சார்ந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் சமூக அமைப்பினர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் புதுச்சேரியில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் பெயரளவில் மட்டுமே உள்ளது உடனடியாக ஆணையத்திற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் நியமிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மேலும் தமிழகத்தில் வழங்குவது போன்று புதுச்சேரியிலும் மருத்துவம் பொறியியல் செவிலியர் படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உரிய இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் அரசுக்குரிய ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை முழுமையாக கேட்டுப் பெற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திய அவர் புதுச்சேரியில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் அவசர கதியில் இந்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்படுவதை தவிர்த்து படிப்படியாக செயல்படுத்த வேண்டும் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் தமிழை கட்டாய பாடமாக்கி உடனடியாக அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் பேட்டியின் போது புதுச்சேரி சமூக நீதி பேரவை ஒருங்கிணைப்பாளர் கீதநாதன் மற்றும் மாவட்ட தலைவர் அன்பரசன் சமூக நீதி பேரவை தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் வெறும் பெயரவில் மட்டும்தான் இருக்கிறது அதற்கு தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் நியமிக்க வேண்டும் இதன் விளைவாக ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை அதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கணக்கெடுப்பு செய்து மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இது செயல்படாமல் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து இது செயல்படாமல் இருக்கிறது மத்திய அரசின் ராஜீவ்காந்தி திட்டத்தின் மூலம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்ப தலைவர் இறந்தோருக்கு அரசு அறிவித்த தொகைக்கு விண்ணப்பித்த இருபத்தி ஐந்து நபர்களுக்கு உப்பளம் தொகுதியைச் சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தலா முப்பதாயிரம் வீதம் உதவித் தொகைக்கான ஆணையை திமுக உப்பளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடி வழங்கினார் பயனாளிகளுக்கு அப்பணம் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்பதையும் பயனாளிகளிடம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தெரிவித்தார் உடன் அவைத் தலைவர் ஹரிகிருஷ்ணன் தொகுதி செயலாளர் சக்திவேல் துணை தொகுதி செயலாளர் ராஜி ஆதி திராவிட துணை அமைப்பாளர் தங்கவேல் திமுக பிரமுகர் நோயல் கிளை செயலாளர்கள் செல்வம் காலப்பன் விநாயகம் ராகேஷ் கழக சகோதரர்கள் கோபி ராஜி பாஸ்கல் மோரிஸ் ரகுராமன் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் புதுச்சேரி தாகூர் அரசு கல்லூரி வளாகத்தில் மாநில வங்கியாளர் குழும மற்றும் இந்தியன் வங்கி சார்பில் மாபெரும் வங்கி கடனுதவி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது விழாவிற்கு தலைமை செயலர் ராஜீவ் வர்மா வரவேற்றார் மத்திய நிதித்துறை செயலர் விவேக் ஜோஷி புதுச்சேரியில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மத்திய அரசு திட்டங்களை பட்டியலிட்டார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குத்து விளக்கேற்றி விழாவினை துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி கடனுதவி வழங்கப்பட்டது விழாவில் கவர்னர் தமிழிசை முதல்வர் ரங்கசாமி சபாநாயகர் செல்வம் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் லட்சுமி நாராயணன் தேனி ஜெயக்குமார் சந்திர பிரியங்கா சாஜய் சரவணகுமார் எம்பி செல்வ கணபதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் மாநில வங்கியாளர் குழும சேர்மன் செயின் சிற்பி வங்கி முதன்மை மேலாண் இயக்குநர் சிவசுப்பிரமணியன் ராமன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக ஸ்டேட் பேங்கின் நடமாடும் ஏடிஎம் வாகனத்தை மத்திய அமைச்சர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்தியன் வங்கி சார்பில் சுகாதாரத்துறைக்கு ஐந்து டெபிரிலேட்டர் கருவிகளும் சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டத்தில் அக்ஷய பாத்ரா நிறுவனத்திற்கு வேனும் வழங்கப்பட்டது 
மீண்டும் முக்கிய செய்தி புதுச்சேரி நிதி கமிஷனில் சேர்க்க நடவடிக்கை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதி பெரிய மார்க்கெட்டை இழுத்துவிட்டு புதியதாக கட்ட எதிர்ப்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் தமிழை கட்டாய பாடமாக வேண்டும் சமூக நீதி பேரவை நிறுவன தலைவர் விஸ்வநாதன் வலியுறுத்தல் குடும்ப தலைவர் இறந்தோருக்கு உதவித்தொகை திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கெனடி ஆணையாக வழங்கினார் விரைவு செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம் புதுச்சேரியின் நிகழ்வுகள் மற்றும் அரசியல் அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன்ஸ்டார் டிவியின் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க